Y aquí estamos en vísperas. No está en vivo. No, sí, ya sé. Ah. Estamos ensayando, ¿no? Ah. Hola a todos, aquí estamos. Hola, Jurásicas Hola. Producciones. Ay. Agus Mostachi y... Hola. Inés. Eh, también de yes. Editorial Jurásica. Estamos lanzando en este preciso momento que uh -huh. se llama... Las de Ventura de Negno. Exactamente. Eh, qué emoción, ¿no? Sí. Eh, parecemos de un noticiero así. Exacto. Claro que sí. <risa> Vamos a hacer una sesión con las preguntas y respuestas que nos han llegado a nuestros... Instagram. Sin más preámbulos, vamos a mostrar el libro. Este es el libro que sopapea todos los libros. Tiki, tiki, tiki. Y el mazo de cartas. Es un libro que trae un mazo de cartas. O un juego que es complementado por una historieta o una historieta que se expande con un juego. Uh -huh. Sería dos por uno Exactamente. Mejor Y es barato <ríe> Y aquí uh -huh. están las preguntas De nuestra amada audiencia sí. Vamos a hacer ¿Qué es ese ruido? Uno hace una pregunta Y el otro la contesta sí Elegí una <ríe> ¿Tendrá más capítulos? Este libro, Las de Aventuras Negno Es el primero de una saga eh, aquí tenemos un capítulo, pero han de saber que ya la pequeña Agus está trabajando en el capítulo número 2. Y después del capítulo número 2, atención con este spoiler, llega el capítulo número 3. Y así uh -huh. sustantivamente hasta que se acabe, porque esta es una serie que tiene final. Sí. Así que, ¿cómo va ese capítulo 2, Agus? Coméntale a la audiencia. Me voy muriendo. No veo la luz cada vez que dibujo. Línea tras línea. Muchos detalles. Ah. Muchos detalles no aptos para tripofóbicos. Ah, sí, es están, verdad. Están advertidos. El perdón, lo hice a propósito por maldad. ¿Qué? ¡Maldad! Pregunta para ti. Sí. Atenta, pensar rápido. ¿Cuánto Yo... tiempo llevó a hacer las de Aventuras uh -huh. Negno volumen 1? Primero en inicio del año de 2020 empezamos a hablar con Ek, que me dijo, Agus, quiero que dibujes mi cómic, yo lo edito a tal cosa, o hace esto, tal. Bien, perfecto, nos organizamos. ¿Qué pasó? Vino la pandemia, que tardamos un montón en poder sacar el libro. Así que el año pasado lo terminé de pintar, en tintar. Nek pudo terminar de editar todo. Y después de este año nos tardó un poco más con la editorial de la impresión. Crisis del papel de por medio, pueden googlear las noticias, hubo hay una crisis de papel a nivel mundial uh -huh. bastante interesante. Sí. Pero bueno, contra el viento y marea está aquí. Uh -huh. Bien, aquí está eh, la siguiente pregunta. ¿Cómo se les ocurrió la idea? ¿Cómo se ocurrió la historia? ¿Las de Aventuras de Negno de qué trata? Son las... Aventuras de este joven, el pequeño Negno que se adentra en el mundo de las riñas con animales uh -huh. fantásticos que hay en este mundo. Sí, el que no sabe lo que es una riña sería como peleas de gallo ilegales. ¿Qué sucede? Todo muy apasionado, muy lindo, muy divertido, los animales pelean, la amistad, qué sé yo, uh -huh. pero en este mundo... Eh, eso es ilegal y además eh, los animales obviamente sufren por estas peleas. Entonces el personaje Negno que tenía una idea cuando empieza su viaje como entrenador de animalillos uh -huh. empieza a cambiar y ve cómo... Cómo es la realidad en sí. sí. Así que es como una historia acerca de cómo detener esto. Uh -huh. El guión fue, fue mía, pero uh -huh. vos tuviste tus propias ideas cuando lo estabas ejecutando. Ah, sí. Quiero y a la vez no quiero saber qué te pasaba por la mente cuando estabas dibujando. Ah, eh, son preguntas que nadie sabrá descubrirlo. Ahora bien, desde tu vasta experiencia. Eh, primero yo cuando leí el guión, 
yo pensé, uh, esto es como una onda de Pokémon y Digimon, pero argentino. Y bueno, había unas cos, escenas que, que me gustaron y otras que no. Ah, ¿no? ¿Cuál no te gustó? La de los ah, dos bestias. En, sí. en el... Son animales autóctonos, pero evolucionados a, a versiones combativas. Uh -huh. Tenemos el Yalabi, que es... Es como... Como el Pudú, el finado Pudú de la Patagonia. Hay un carpincho que lanza rayo láser. ¡Pipiu, pipiu! Ericho. Ah, bueno, y, y el protagonista, el que está en la tapa. Ripsto. Que es como un puma. Elija una carta. Esta que está al revés. ¿Dónde pueden adquirir? En Instagram y en la página web el link para que ustedes entren y puedan comprarlo directamente. Así que básicamente eso. ¿Qué más? Mm. ¿Quieren mostrar los bocetos? Bocetos del capítulo número 2. Un poquito, porque poco, si no mucho, es mucho. Sí. A ver qué hoja le mostramos. Bueno, eh, pongo la de tripofobia. La mostró vos. Porque... Así es como dibuja Agus en tintas. ¿Ven todo eso? Dibujé punto por punto. ¿A qué se estará enfrentando Negno aquí? Ah, no lo sabemos. En el segundo capítulo se adentra en la húmeda, negra y oscura selva. ¿Otro boceto? Ah, ¿Otro boceto? ¡Otro boceto! Agus ha evolucionado también. Uh -huh. A Digi evolucionado, miren cómo... Digi evolucionó demasiado. Es más, eh, estoy, tengo una meta, obviamente para no morirme, en dibujar un estilo Murata, el de One Punch Man. Ah, Algo así. Buenísimo. Neck de Jurásicas Producciones. Agus Mostachi. Y muchas gracias por todo. Presentamos Jorge No. Luisa, por favor. <risa> yo te amo. Jorge, yo no te puedo amar. Tengo un secreto. <risa> Luisa, aún así yo te amo como eres. Jorge, soy un velocirato. Ya lo sé, tus dientes reflejan mi cara todos los días. Jorge, Luisa, Jorge, Luisa, tengo hambre, lo sé, Luisa. No, pues tengo hambre, te voy a comer. ¡Ah!